Herman Nerwarmi, ta kojmë në këto momente në Euro News Albania. Sot është e hëndë, kjo është Max Sport. Dhe të flasim për njarit kërësore të sportit, nga vendi dhe bota. Pak minuta më për para, është bërë edhe shpalje e fituesit të topit të artë, sa i përket këti viti. A i është Spanjoli Rodri, i cili fitoj mes të tjerash, UEFA Champions League dhe Kampionatin Europian. Ndërko për femra topin e artë e mori futbolistja e Barcelonës, Bon Mati. Lojtari ri më i mirë është shpalur Lamin Jamal, ndërko është në nuesi më i mirë i vitit për klubin dhe kombëtaren është shpalur jo një për dy Kiliane Mbappé dhe Harry Kane, ndërko është Spanjolli Hermoso ka marrë një qmim dheri atë Sokrates sa i përket për punën në dobi të komunitetit. Ndërko ditën e nesër me do të kemi një material më të zjeruar për të gjithë protagonistët e topit e artë të cilët janë shpalur në bromjen e sotme. Do të kalojmë më gjersisht tani në futbolin në vënd dhe do të shojmë se cilat kanë qënë rezultatet, kush është klasifikimi dhe cila ishte skuadra e javës e dhjet, formacioni më i mirë. Pra kategoria superiore ka filluar fazën e dytë dhe këtë gjë e ka bërë në shenjën e barazimeve. Në takimet e zhvilluara, në pes të përcaktuara si pas kalendarit, janë realizuar 4 barazime. Kështu e Gnatja ka barazuar me Dinamon një me një, gjithashu një me një Tirana ka barazuar me Lachin, Elbasani ka barazuar me Skënderbeun dhe Vlaznia ka barazuar me skuadrën e Partizanit 2 me 2. Fitore në vetme, por edhe me poker e ka arritur skuadra e Bylisit, 4 me 0 ndaj skuadrës e Teutës ishe fitoria e 2 për skuadrën e Bylisit e njita të nga vëndi i 10 në vëndin e 9. Ndërko në klasifikim, Partizani ka 7 mbëdhjet pik, e Gnatja 6 mbëdhjet, po ajsa Dinamo City. 5 mbëdhjet pik kanë Akademia e Futbolit Elbasani dhe skuadra e Vlaznis, 4 mbëdhjet pik ka skuadra e Teutës, ndërko 1 mbëdhjet pik kanë Tirana dhe Skënderbeu, 8 pik Bylis dhe 7 pik skuadra e Lachit. Pra nga vëndi i parë dhe deri në vëndin e gjashë, skuadrat janë brënda 3 pikve. Gjithashtu nga vëndi i 2 deri në vëndin e gjashë janë brënda 2 pikve, nga vëndi i 4 dhe deri në vëndin e shtatë janë brënda 4 pikve, duket se ka një njështë i vërtet mjaft interesante në kategorinë superiore, e cila ka filluar në këtë mënyrë raundin e dytë, fazën e dytë, ishte raundi i parë. Ndërko, do të shëjmë se cili ka qënë formacioni më i mirë i avës për atë që ka lojtarët dhanë në fushën e lojës. Informacioni i përcaktuar nga Federata Shqiptare Futbolit, në portë është Alia, që mbronë portën në Skënderbeut, Në mbrojtje nga e majta Loran, që luan të Dinamo City, nga Akademia Futbolit Elbasani, vjen të Lushi, nga Vlasnia në qëndër të mbrojtjes e Stojanovic dhe po nga Vlasnia në kraunë e djatë Gurishta. Në mesin e fushës, Lushkja që aktivizohet të Kegnatja, Malomo të Kbylis dhe Ruqi për Siri të Kbylis, për të kaluar në majnë e sulmit, ku kemi mba i cili mbështetet nga Kbylis, Berko i Bylis dhe Rashica i Skanderbeut. Pra janë tre lojtarë të skuadrës i Bylis që janë përzjedur në formacionin e javës në kategorinë superiore, në javën e dhjetë. Do të kalojmë tani në kampionatin italian të futboli dhe do të ndjekim kërnikën e përgatitur për atë që ka ka ndodhur në fundjavë. Një barazim spektakolar me sinterit dhe Juventusit që nuk ishte par prej kosh, 4 me 4 dhe 8 gola. Si Ral Hermë par, kampionati italian mori vëmendje në qithë Evropës të djelen, ku realizua një lungë golash, 5 duelet të cilat në total registrua 23 gola e qërshia ambitor të ishte pa dyshim derbi italis mes Interi dhe Juventusit, i mbyllur në një barazim 4 me 4. Në meaca u shvillua një ndër duelet më dramatike të viteve të fundit, aty ku 8 gola shërbyen vetëm për një pik. Zikartri tishin ata qeni se në mirë sfidën duke gjetur avantajin me Zjelinskin. Mikitarja në Zjelinski shënuan sërish ku fraksioni parë mbyll 3 me 2. Në të njëti në rritëm njësi dhe i dyti me Danfris që dërgoj shifrat në 4 me 2 ndërsa do pjeta Ildiz i dha një pik ekipi të motës. 6 gola registroj për valet tjetër ajo mes Fiorentinës dhe Romës me ekipin viol që shënoj 5 herë në portën e kryë qytetasve. Lazio në poshti Genoan 3 me 0 ndërsa 2 për balit Monza Venecia dhe Parma Empoli unbyllën pa fitues respektivisht të 2 me 2 dhe 1 me 1. Nga kampionati italian do të kalojmë në kampionatin spanjol, atje ku zhvilluar El Clasico, një tjetër ndeshe e rëndësishme, për të mos të në më e rëndësishme në nivelin e klubeve, jo vetëm në Europë, por edhe në botë. Dhe Hansi Flik është një riu që duket se tashmë e ka të tërë qytetin në këmbët e ti. Ndoshtë ajo të gjithë të kishin besuar që trajneri Gjerman në kaq pak ko dhe me shumë dëmtime, do të ishe në gjëndit të rinjallë të Barcelonën, ta vendosa të në vëndin e parë në klasifikim, edhe ma dje ta konsolidonte kërësimin e klasifikimit me një erë pas fitores në El Clasico. Hansi Flik është bërë në këtë mënyrë trajneri pari Barcelonës që debuton në El Clasico në Santiago Bernabeu dhe fiton 
pas Tave Enables në dy shtatori në vitit 1984. Atëherë anglezi në kryet e Barcelonës fiton dhe në Bernabeu El Clasico me rezultatin 0 me 3. Ndërko Barcelona ka vendosur edhe disa rekordet të tjera. Sa i përket jashlojës artificiale, një element me të cilin Hansi Flick e nëzori komplet jashloj e Ancelotin dhe Realin e Madridit, e skuadra që e përdor më shumë dhe rrëdhimisht edhe më mirë, 62% të kohës, 31% të kohës e përdor Brightoni dhe fulami me 27% të kohës e përdor jashlojen artificiale. Ndërko, se e përket goleve përndeshje në 5 kampionatet kërësore në Europë, si që një ndryshe top 5 kampionatet, Barcelona ka një mesatare prej 3.11 gola shpërndeshje. Ndërko, Bayern i Muniu të është klubi i dytë me 3 gola përndeshje dhe Paris Saint-Germain me 2.86 gola përndeshje është klubi i tretë. Do të kalëm në grafikën e radhë për të parë një tre dhëmbësh të Barcelonës, që në këtë moment është më i rezikshmi në futbolin e meshkujve për klube. Bëhet fjalë për Lamin Jamal, për Robert Lewandowskin dhe për kapitenin e Rafinha, të cilët të tre së bashku në këtë sezon kanë kontribuar për 39 gola dhe asis, dhe jo më kodë Barcelona është në këtë situatë në kampionat, dhe sigurisht që edhe në UEFA Champions League, ajo ka shpalosur pretendimet e saj për të shkuar largë. Do të shojmë në grafikën që do të pasoj serin e ndeshjeve pa humbje, në kampionatin spanjol. Dhe këtu Barcelona ka ruajtur rekordin e saj duke e ndaluar realin e Madridit, që kishe një ecuri prej 22 ndeshesh në sezonin 2023-2024. Dhe pikërisht këtë seri pozitive të realit e ka ndalur Barcelona, e cila ka 23 ndeshe pa humbje rekordi i saj vendosur në vite 2017-2018 në kampionatin spanjol. Sa i përket të skuadrës e tretë me 38 ndeshe pa humbje në vitet 1979-1989 80 është Real Sociedad dhe Barcelona për Siri me 30 një ndeshe pa humbje në vitet 2010-2011. Janë këto pra 4 skuadrat më të mira në futbolin spanjol ku njëra për tyre ka vendosur 2 her rekord, pra 2 seri pozitive dhe Barcelona do të provoj të bëjtë një të një dhe me Hansi Flik pas kësa inisje e vërtet të mjaftë të mirë në kampionat në këtë sezon. Do të flasim në kërnikën e radhës Për atë që ka ndodhi me Erik Ten Hagi, cili sa ju përket shifrave, është një ndër trajnerët më të sukses shumë të Manchester United për numërin e ndesheve që a i ka drejtuar. Me gjitha të, durimi i drejtuesve ka sosur, pas asaj humbje që i shkaktoj skuadra West Ham United. Humbje ndaj West Ham nuk ju tolerua holandezi Ten Hagi, cili është shkarkuar nga drejtuesit e Manchester United. Vendimi është publikuar këtë të hënë ku në faqen zyrtare të djajve të kujqë thuet se 54 vjeqari nuk do të jetë më në rolin e trajnerit e ekipit të parë, por si që djeta i prej avësh ishte në pikë pyetje. Shkak janë rezultatet negative në kryetë të skuadrës duke mos plotësuar objektivat e vendosur nga drejtuesit. Kras problemeve ekonomike, djajt e kujqë nuk kam pasur e curi pozitive asë në fosh, ku të djelen pësuan humbjën e 4 në nëndeshje kampionat, që janë shumë për një ekip që synon kreun. Në pes javët e fundit, Ten Hag dhe skuadre e ti kanë grumbulluar vetëm 5 spik, duke theluar edhe më te për krizën, e cila është pasqyruar në Europa Ligë. Kujtojmë se Ten Hag e mori drejtimin e djajve të kushë në pril të 2022-shit dhe ka arritur të fitoj vetëm 2 trofe, nërsa bëri buj me vendimet e ti nda jullit portugës Cristiano Ronaldo, aktualisht e ekipi rendite në vendin e 14 në klasifikim 7 pik lërgë zonë sëftot. Në këtë moment është komanduar në kryet të skuadrës e Manchester United dhe Ruth Van Nisselruj, holandezi i kërkuar nga Erik Ten Hag si pjesë e stafit të ti dhe që bënda asistentin deri një dit më për para. Do të shojmë në grafikën që pason rezultatet, por sigurisht edhe tabelën e klasifikimit për atë që ka kandodur në kampionatin anglesë, sepse a i barazim që skuadra Arsenalit i shkaktoj Liverpoolit, ka ndimuar Manchester City në të shkoj në kryet të klasifikimit. Këshu pas në ndesheve, Manchester City ka 23 pik, një më shumë se skuadra e Liverpoolit, 18 pik, kanë Arsenali dhe Aston Villa, 17 pik ka Chelsea që përbën mirë në ndrejtimin e Enzo Mareskas, Brighton dhe Nottingham kanë nga 16 pik, në një e Spirito Santo është portugezi që drejton skuadra e Nottingham Forest dhe ka quar në vëndin e 7, 13 pik kanë Tottenham Hotspurs dhe Brentford nga 12 pik kanë Fulham, Burnmouth dhe Newcastle, një mbëdhjet pik u Eshamë United dhe Manchester United. E të mendosh që skuadra u Eshamë United kishtë e 8 pik për para roundit të nëndë. Nga vëndi 5 mbëdhjet, në vëndin e 20, renditen Leicester, Everton, Crystal Palace, Ipswich, Ulverhampton dhe Southampton. Edhe këtu, në kampionatin anglesë, sa ju përket ndesheve radha zi pa humbje, kujtojmë që Chelsea ka vendosur një rekord për 86 ndeshesh në periudën mars 2004, tëtor 
në vëndin e dytë skuadra e Liverpoolit me 68 ndeshe pa humbje radhazi, maj 2017 janar 2011, Manchester City, 37 ndeshe pa humbje, djetor 2010, djetor 2012, Manchester United, 36 ndeshe pa humbje, djetor 1998, djetor 2000, Në djetor të vitit 94, deri në të torë të vitit 96, 1996, pa në shekullin e kaluar, Manchester United nuk pëson të humbje për 35 ndeshe radhazi në shtëpi. Manchester City e ka barazuar të rekord nga djetori vitit 2022 dhe aktualisht, nërko në kuotën e 32 ndesheve pa humbje në shtëpi nga maj 2003, deri në janarin e 2005, skuadra Arsenalit vendose një rekord të tilë, dhe duket se Manchester City është në rrug të mbarë për të thyre rekordin e saj me 37 ndeshe pa humbje të vendosur nga djetori 2010, deri në djetori në 2012. Pra bëhet fjalë për ndeshe pa humbje në shtëpi radhazi. Do të shojmë se qëfar ka bërë Mohamed Salah, një nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës e Liverpoolit, por që endë nuk e ka rinovuar kontratën për tej qërëshorit të vitit të ardshëm. Mohamed Salah është në kuotën e 163 golave në 272 takime, ka barazuar rekordin e Robbie Fowler, i cili luajti 370 në ndeshje në futbolin anglez, pra është në vëndin e tet, në klasifikimin e shënuesve më të mirë të gjitha korave. Mohamed Salah dhe ka lënë mbrapa, pikërisht, Gjarmejnë Difo, që shënoj 162 gola në 496 ndeshe, ajo që bje në sy, është numri ullët i ndesheve të Mohamed Salah për numrin e lartë të golave. Ndërko, në këtë sezon shënuesi mëj mirë, është Erling Haaland, i cili ka realizuar 11 gola, Brian Bemo ka realizuar 8 gola, 7 gola ndjekin Cole Palmer dhe Chris Hood, ndërko me 6 gola, Nicolas Jackson, Mohamed Salah dhe Dani Welbeck. Do të... Shojmë edhe Bukajo Sakan në grafikën e përgatitur, ka vendosur një rekord talenti Arsenalit dhe i përfajsuese së angleze, një lojtari cili ka arritur të realizoj 50 gola në Premier League dhe sa ju përket shënuesve më të rinjë me 50 gola në Premier League, Bukajo Saka është në vëndin e 7 në moshën 23 vjeqe 52 dit, lojtari më i ri që ka bërdi qka tilë, Robi Fowler, 20 vjeqe 252 dit, Ka lënë pas Michael Owen, 20 vjeqe 256 dit, në vëndin e tretë Wayne Rooney, shënoj 50 gola në moshën 21 vjeqare 26 dit, Romelu Lukaku në vëndin e kader, 22 vjeqe 192 dit, shënon të 50 gola në Premier League, dhe Cristiano Ronaldo në vëndin e pest, shënon të 50 gola në moshën 22 vjeqare 321 dit, për para Harry Kane, 23 vjeqe e 24 dit. Vetëm për 8 dit, Bukajo Saka nuk ka mundur të thyre rekordin e Harry Kane, shokë të ti të skuadrës në përfajsuesen angleze. Dhe do të kalojmë nga Premier Liga në kampionatin Gjerman të futbolit, aty ku Bayern i Muniut ka lënë pas humbjen në UEFA Champions League me Barcelonën dhe ka arritur një fitore të rëndësishme dhe e skuadrës e bohum për më tepër. Vincent Kompani bëhe debutu e si mëj mirë në stol në Bundesliga, sa ju përket numërit të golave të realizuar në 8 javë, 29 gola. As një trajner tjetër për para belgut në stolin e Bayernit, nuk ishte shënuar një numër kaq të lartë golash. Do të shojmë statistikat e Harry Kane për Bayernin në këtë sezon. Harry Kane, kujtojmë që pak minuta më për para, morit dhe trofeun Gerd Müller për shënuesin më të mirë për klube dhe kombëtarë. Harry Kane në këtë sezon për Bayernin ka luajtur 12 ndeshe, ka realizuar 15 gola e ka dhe në gjithashtu 4 asist. Pra bëhet fjalë për të gjitha kompeticionet që merë pjesë skuadra e Bayernit të Muniut. Dhe ndërko një tjetër skuadrë po i bën mirë gjërat në këtë sezon, është a intrati i Frankfurtit, i cili drejtojt nga Dino Top Möller, një ishtë trajneri Bayernit të Muniut në kohën që aty drejton të Julian Nagelsmann. A intrati Frankfurtit, sa ju përket golave, për ndeshje 2.3 renditet në vëndin e 6 në 5 kampionatet kryesore. Golat e pësuar për ndeshje 1.5 është në vëndin e 22, pra ka një nga mbrojtjet më të mira, a intrati Frankfurtit. Pikët për ndeshje 2.2 në vëndin e 1.10 në 5 kampionatet kryesore. Ndërkohë që sa i përket zotrimit topit është në vëndin e 25, 38.4%, nuk është kjo një nga pikat më të forta. Pasimet për aksion janë 3.1 në vëndin e 23, shpejtsin maksimale meter për sekund, 2.1 është skuadra e parë, kundër sulmet, 3 kundër sulmet për ndeshe është skuadra e parë, dhe gjitha shusaj për këtë distancës nuk është ndër pikat më të forta, 38 km për ndeshe në vëndin e 24, skuadra e Dino Top Möller. Ndërko, flitet shumë për trajnerët e huaj dhe trajnerët vëndas në kampionatet kryesore në Europë, por jo vetëm, edhe në kampionatin tonë, ku kemi trajnerët e huaj dhe cilët janë trajnerët më të sukseshëm vendas apo të huaj në kampionatet kryesore. Këtë dhe të shojmë në grafikën që sa po dhe të prezentojmë. Në kampionatin italian të futbolit, trajnerët vendas fitojnë 
90% të tituive nga sezoni 1992-1993. Në kampionatin Gjerman, 75% të tituive në këtë periud janë fituar nga trajnerët vendas, tërko që saj përket kampionatit të Frances 72% e kanë fituar titullin nga viti 92-93, nga sezonin 92-93. Në La Liga janë 24% e trajnerve vendas dhe në kampionatin anglez, nga sezonin 1992-1993, as një trajner vendas nuk ja ka dal të fitoj titullin kampion. Kanë qënë të gjithë trajnerë të huaj, kjo edhe për shkak të ekspansionit dhe hapjes e dyerve nga futboli në ishull. Do të kalëm nga futboli në kampionatin botëror të Moto Grand Prix që ka edhe dy garat të tjera, fundjavë në që në kemi lënë pas është zhvilluar etapa e Tajlandës dhe apo, jemi në këtë moment do të kalojmë pikërish pas kësaj grafike në kampionatin botërorë të Moto Grand Prix sepse do t'ju prezentojmë 10 skuadrat më të forta, më të sukseshme në historinë e sportit në bot. Në vëndin e parë, New York Yankees, një skuadrë që merë pjesë në kampionatin e bejzbolin shëtë bashkuarat Amerikës, për atë që ka bërë në vitet 1929-1954. Në vëndin e dytë është Barcelona për periudën 2008-2011, edhe kjo ka qënë një ndërë skuadrat më të sukseshme. Zelanda e re, në... Botrori në regbis në periudën 2011-2015 ishë skuadra që thujen të gjdo kundër shtarë. Brazili i viteve 70, ndiqet nga Ajaxi i viteve 1969-72, në vëndin e 6. Skuadra e basketbolit Boston Celtics për periudën 1956-1969, kur vendos të rekord e radhazi në fitimin e tituive në NBA, Real i Madridit në vitet 1955-1960, periuda artë, kur fiton të UEFA Champions League radhazi, atëhere që e kupa e kampioneve. Ish bashkimi sovjetik në OK në Akull, në vitet 1981-1984, dhe nga futboli Amerikan, Pittsburgh Steelers për periudën 1974-1980, e në këto pra 10 skuadrat më të sukseshme në hitë historinë e sportit botëror. Dhe tani është rada për të kaluar në botërorin e Moto Grand Prix në qmimin e matë të Tajlandës, aty ku David Alonso ka vendosur një rekord sa i përket cilindratës Moto 3. Në javën në shkuar në folëm për rekordin e barazuar nga Alonso sa i përket fitoreve në një vit, një mbëdhjet, rekordi vendosur nga Valentino Rossi. Në Tajland, David Alonso, i cili është edhe kampioni i ri, i Moto 3 ka arritur fitore në 12 të sezoni duke qënë pilote i vetëm që e ka bërë ditë shka të tjilë. Do të kalojmë në grafikën e radhës për seri në botërorin e Moto Grand Prix. Në Moto 2, Ajo Gura është palur kampioni i botës dhe kjo është titulli i parë që pilote japonez i adel të fitoj. Për të kaluar në grafikën e radhës për cilindratën kryesore, këshu në Moto Grand Prix, pole position, vendosi Francesco Banyaja, ndërko që garën e sprintit të fitoj e nea Bastianini, një garët cila zhvillohet për para ditës e djelë, zhvillohet ditën e shtun. Ndërko do të qëjmë se kushe fitoj garën e madhe pra Moto Grand Prix dhe cili është klasifikimi në këtë disiplin të motorsportit, ku kujtojmë që World Superbike ka përfunduar. Garën e madhe ka fitoj Francesco Banyaja, ndërko në klasifikimin e përgjithshëm, kryeson Jorge Martin me 453 pik, 436 pik Francesco Banyaja në vëndin e tret kam betur Mark Marquez, 356 pik që pësoj një incident pikërisht në metrat e fundit për para finishit në vëndin e 4 të nea Bastianini me 325 pik Brad Binder 203 pik 197 Pedro Acosta plotsojnë 10 të parët Maverick Vinales, Fabio Di Gian Antonio Franco Morbidelli dhe Aleshe Spargaro pra ke janë këta 10 pilotët më të mirë në këtë sezon kur duen edhe 2 gara deri në fund por janë vetëm 2 pilotët cilët mund të garojnë për titullin kampion dhe këta janë Jorge Martin me 453 pik dhe Francesco Banyaja me 436 pik ndërko që saj përket klasifikimit të konstruktorve, aty ka përfunduar gjithë shka. Vërtet ka dy gara dhe rinë fund, por titulli kampion është i Dukatit, as një skuadrë tjetër nuk mund t'ja marë këtë titull dhe kujtojmë që për Dukatin pilotojnë e nea Bastianini dhe Francesco Banyaja. Francesco Banyaja, i cili është piloti që ndodhet në vëndin e dytë për momentin dhe do të kërkoj të fitoj edhe titullin e pilotve. Do të shkojmë në Nascar, sepse është zhvilluar gara e fundit për para play-offit për Big Four. Edhe aty ka patur zhvillime vërtet mjaftë interesante. Kështu kujtojmë që Tyler Reddick arriti të fiton të garë në parë, ndërko garë në dytë, e fitoj Danny Hamlin, ndërko që saj përket 4 pilotve të Nascar të cilët në Phoenix do të garojnë për titullin e këti viti, ata janë Tyler Reddick, Joey Logano, 
në vëndin e tretë Christopher Bell dhe në vëndin e katërt William Byron. Janë eliminuar Kyle Larson, Danny Hamlin, Ryan Blaney dhe Chase Elliott. Katër pilot dhe duhet të presin dy javë deri në Phoenix për të kuptuar se cili do tjetë fituesi i sezonit në këtë vit në NASCAR. Dhe do të shkojmë në sportin e tenisit, sepse në fund javë janë zhvilluar finalet e tre turneve nga Viena në Bazel dhe në Tokyo, dy finale për meshkuj dhe një finale për femra. Dhe këshu jemi pikërish me turneun në Vienës, ku finalen e zhvilluar me Zdrejper dhe Kachanove ka fituar i pari në rezultatin 6-4-7-5. Jake Zdrejper ka arritur një sukses shumë të rëndësishëm në karierën e ti. Do të shkojmë në grafikën e radhës për të kuptuar se kush ka fituar në Bazel, edhe aty kemi padur një finale, ku Ben Shelton në është mundur nga Mpeci Perikar. 4-6-6-7 ka qënë një rezultat të njëjt me finale në Vienës dhe do të shojmë se cilat kanë qënë arritit të këtyre dy tenisve, Perikar dhe Jack Draperit, do të ndjekim grafikën e radhës për të kuptuar se qëfar kanë bërbra. Giovanni Mpeci Perikar, 138 milje për orë shërbimi i parë. Shërbimi i dytë 131 milje për orë. Në mesatare, ka qënë në shërbimin e parë 118 milje për orë, ndërko në shërbimin e dytë 96 milje për orë. Ndërko, dy tenistët e fundit që kanë arritur të fitojnë në vjenë në debutimin e tyre, janë Andy Mari në vitin 2014 dhe Jack Draper në vitin 2024. Do të kalojmë të grafika e radhës, e cila bëm fjalë për turneu në Tokyo, së këtë herë për femra, Në finale, unë ndeshën Zheng dhe Kenin, 7-6 seti i parë për Zheng, 6-3 seti i dytë për të duke arritur të fitoj këtë turne 500 pikësh në cirkuitin e femrave. Për para se sa të largojmi, do duam të ju propozojmë më të mirat e Ajo Gura, si cili u shpal kampion bote në cilindratën Moto2 në Moto Grand Prix. Ndërko bashkë do të takojmë i sërish në esër në orë 23. Dere atërë më në pafshë.